നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആമീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാരം സേവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ കാര സേവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കടലപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് കടലപ്പൊടി അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് അളക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാ ചേരുവകളും എടുത്ത് അളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേവിന് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി നമ്മൾ സാധാ എരിവ് ഉള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരു ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുളക് പൊടി ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എൽ ജിയുടെ കായപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ പൊടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ കായം ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതും ഈ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ പൊടിയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഞാൻ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു മാവ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴക്കുമല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ അതായത് ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നാലാണ് നമ്മൾ അച്ചിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതായത് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കിയെടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ച് പോവും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു നല്ല സ്മൂത്ത് എന്താ പറയുക മാവ് എൻ്റെ രൂപത്തിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നോർമൽ വാട്ടറാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം വെള്ളം കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നൂലപ്പത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വട്ടം കുറഞ്ഞ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള അച്ചാണ്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ്സിൽ വേണം സേവ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഹോൾസ് അച്ചിടുണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സേവ് നാളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ സേവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടലപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളം ആണ്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങി അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നല്ലപോലെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സേവ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓയില് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വേണം കേട്ടോ ഓയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ സേവ് ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്
അപ്പോൾ ഈ ഇതേ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് റെഡിയാക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സേവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതങ്ങ് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ചൂട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതായത് ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണയുടെ ചൂട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടുന്ന വഴിക്ക് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലനുസരിച്ച് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇടുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങ് സേവ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സേവിന് നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊക്കെ വരുത്തുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം നമ്മളിതങ്ങ് വറുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പോലെ അങ്ങ് കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സേവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സേവ് ഞാൻ എല്ലാവരും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സേവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ കറിവേപ്പില ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സേവ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറിയ ഒന്ന് ചൂട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഈ സേവ് അങ്ങ് ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആ മൊത്തം കറിവേപ്പിലയും കൂടി പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇതേപോലെ സേവ് ഒന്ന് ഒടിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പിലും കൂടി പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ ഞാനിതങ്ങ് ഒടിച്ചിട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സേവ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കളർ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ കറിവേപ്പിലും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയുടെ മണം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരു ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഈ കാരം സേവ് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കടൽ മാവിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബേക്കറിയിലൊന്നും പോവാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി കാരം സേവ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാവ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ വെളുത്തുള്ളി അതിലേക്ക് ഒന്ന് അരച്ച് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഇത് ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടിപൊളി സേവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു